సో బేసిక్ గా ఇక్కడ ఆ ఎల్ బిల్ అని ఒక ఏఎల్ బిల్ అని ఇద్దరిని కన్సిడర్ చేస్తాము సో బేసిక్ గా వీళ్ళు ఏంటంటే దే హ్యావ్ బీన్ అరెస్టెడ్ ఫర్ డ్రగ్ డీలింగ్ సో డ్రగ్ డీలింగ్ వల్ల వాళ్ళు ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేస్తారు సో వాళ్ళకి బేసిక్ గా వాళ్ళు చేసిన మిస్టేక్ కి వాళ్ళకి వచ్చే సెంటెన్స్ వచ్చేసరికి టూ ఇయర్స్ సో బేసికలీ దే విల్ గెట్ అ సెంటెన్స్ ఇట్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ వేర్ ఆస్ అక్కడున్న ఒక హెడ్ పోలీస్ కి డౌట్ ఏం వస్తుంది అంటే సో దే థింక్ లైక్ దిస్ బోత్ హ్యాడ్ జస్ట్ అటెంప్టెడ్ సమ్ అన్ అదర్ బిగ్ క్రైమ్ దాన్ దిస్ దీనికన్నా ఒక వన్ వీక్ ఆ టూ వీక్స్ ముందు ఇంకా పెద్ద క్రైమే ఏదో వీళ్ళు అటెంప్ట్ చేశారు కానీ అందులో వీళ్ళు దొరకలేదని ఒక పోలీస్కి డౌట్ వస్తుంది సో అతనికి ఒక ఛాన్స్ వస్తుంది సో హీ కెన్ జస్ట్ టాక్ టు దెమ్ ఇండివిజువల్లీ ఒకళ్ళకి తెలియకుండా ఒకళ్ళతో అతనికి మాట్లాడటానికి ఛాన్స్ దొరుకుతుంది సో హీ విల్ జస్ట్ ట్రై టు మేక్ దెమ్ ఎగ్రీ అంటే వాళ్ళే మేమే ఆ తప్పు చేసామని వాళ్ళే ఒప్పుకునే నా చేద్దాం అనేది ఈ పోలీస్ యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ సో ఇక్కడ ఉన్న సినారియోస్ ఏంటంటే వాళ్ళిద్దరూ జనరల్ గా వాళ్ళకి వచ్చిన టర్మ్ పీరియడ్ ప్రకారం టూ ఇయర్స్ ఫర్ డ్రగ్ డీలింగ్ ఇస్ కామన్ ఫర్ బోత్ సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇఫ్ ఏల్ కన్ఫ్యూసెస్ సో ఇఫ్ ఏల్ అనే అతను కన్ఫ్యూస్ చేస్తే కన్ఫ్యూస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇప్పుడు అతని దగ్గర ఏఎల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమంటాడు అంటే బిల్ ఆల్రెడీ ఒప్పేసుకున్నాడు ఆ క్రైమ్ చేసినట్టు నువ్వు ఒప్పుకుంటావా లేదా అని ఇతను టెస్ట్ చేస్తున్నట్టు అడిగితే సో ఇఫ్ దిస్ గాయ్ కన్ఫ్యూసెస్ ఇతనికి వన్ ఇయర్ మాత్రమే సెంటెన్స్ ఉంటుంది అండ్ హీ విల్ జస్ట్ గెట్ ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ ఒకవేళ ఇతను కన్ఫ్యూజ్ చేసి అతను చేయకపోతే ఇతను అలానే అడుగుతారు అతను ఒప్పుకున్నా నువ్వు ఒప్పుకుంటావా అని సో ఈ టూ కేసెస్ ఎప్పుడు పాసిబుల్ అంటే ఇఫ్ దే బోత్ ఆర్ నాట్ లాయల్ టు ఈచ్ అదర్ అంటే వాళ్ళిద్దరికీ ఏ రిలేషన్ లేకుండా ఇఫ్ దే డోంట్ నో ఈచ్ అదర్ వాళ్ళిద్దరికీ అసలు సంబంధమే లేకపోతే దీస్ టూ కేసెస్ విల్ బి పాసిబుల్ సో ఒకవేళ రివర్స్ లో ఇతను అడిగినప్పుడు ఏఎల్ అడిగితే అతను ఒకవేళ డినై చేసి ఇతను కన్ఫ్యూజ్ అయినా సేమ్ ఇంతే ఇతనికి వన్ ఇయర్ సెంటెన్స్ ఇతనికి టెన్ ఇయర్స్ సెంటెన్స్ ఒకవేళ బోత్ కన్ఫ్యూసెస్ ఒకవేళ అతని పేరు చెప్పి ఇతను అడిగినా లేదంటే ఇతను చేతి చెప్పి అతను అడిగినా అప్పుడు ఇద్దరికి చెరో త్రీ ఇయర్స్ వస్తారు సో అలా కన్ఫ్యూసింగ్ అనేది ఇలా యూజ్ చేస్తారు సో దాన్ని మనం ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లో రాసుకుంటాం సో ఎగ్జామ్ పర్పస్ కోసం ఒక మ్యాట్రిక్స్ లాగా మనం రాస్తాం సో దిస్ ఇస్ బిల్ దిస్ ఇస్ ఏఎల్ సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూస్ కన్ఫ్యూస్ డినై డినై సో ఇఫ్ దే బోత్ కన్ఫ్యూస్ దే విల్ జస్ట్ గెట్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ if al confesses and bill denies then al gets for one year and then bill will get for 10 years whereas if he, uh, if ai denies then he will just get for 10 years and then bill will just get for one year so ok vela iddaru maybe mistake cheyaledu ani vaallaki anipichi ledha vaallu strong ga unnaru ante so they both will just get their initial sentence ఫస్ట్ లో వాళ్ళకి ఎలా అయితే టూ ఇయర్స్ సెంటెన్స్ ఉందో సో యాస్టీస్ అదే వాళ్ళకి ఉంటుంది ఇఫ్ దే ప్రొవైడ్ సమ్ ప్రాపర్ ప్రూఫ్స్ సో ఇక్కడ నాష్ ఈక్వలీ బ్రియం స్టేట్ సో దిస్ ప్లేస్ అ మేజర్ రోల్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే నాష్ ఈక్వలీ బ్రియం స్టేట్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ బీయింగ్ ట్రైడ్ బై ద పోలీస్ ఆఫీసర్ సో పోలీస్ ఆఫీసర్ ఈ నాష్ ఈక్వలీ బ్రియం స్టేట్ లోకి వాళ్ళిద్దరు రావాలని కోరుకుంటున్నాడు సో వాట్ ఇస్ దిస్ నాష్ ఈక్వలీ బ్రియం స్టేట్ సో హీ జస్ట్ టెల్స్ లైక్ సో ఒకవేళ బిల్ అనే అతను ఇక్కడ ఉన్నాడు కదా ఆల్ దిస్ థింగ్ సో బిల్ అనే అతని దగ్గరికి వెళ్ళి ఏఐ ఏఎల్ కన్ఫ్యూస్ చేశాడు అంటే సో బిల్ విల్ హ్యావ్ అ డౌట్ లైక్ అతను ఏఎల్ నిజంగా కన్ఫ్యూస్ చేశాడా లేదా అని కానీ ఒకవేళ కన్ఫ్యూస్ చేస్తే బిల్ కూడా కన్ఫ్యూస్ చేశాడంటే ఇద్దరికి త్రీ ఇయర్స్ పడుతుంది వేర్ యాజ్ ఇఫ్ బిల్ ఒకవేళ అతను కన్ఫ్యూస్ చేయలేదు అనుకుని ఇతనే కన్ఫ్యూస్ చేసినా సరే ఇతనికి వన్ ఇయర్ మాత్రమే పడుతుంది సో ఎలాగైనా బిల్ అనే అతను కన్ఫ్యూస్ చేశాడు అంటే ఎనీవేస్ దే విల్ జస్ట్ గెట్ సమ్ ప్రాఫిట్ ఎవరో ఒకళ్ళకి సో ఇప్పుడు బిల్ అనే వాడు కన్ఫ్యూస్ చేసినా ఏఎల్ అనే అతను కన్ఫ్యూస్ చేసినా ఎవరో ఒకళ్ళు చేసినా ఇద్దరు చేసినా ఒకళ్ళే చేస్తే ఆ చేసిన అతనికి వన్ ఇయర్ వస్తుంది ఒకవేళ ఇద్దరు చేశారు కన్ఫ్యూజ్ అంటే ఇద్దరికి చెరో త్రీ ఇయర్స్ వస్తుంది
సో ఇక్కడ ఏల్ కూడా సేమ్ ఇదే కేసు సో ఇఫ్ ఏల్ ఆలోచిస్తాడు బిల్ నిజంగా కన్ఫెస్ చేశాడో లేదా సో ఇఫ్ బిల్ నిజంగా కన్ఫెస్ చేశాడు అంటే నేను నేను కన్ఫెస్ చేస్తాను చెరో త్రీ ఇయర్స్లో అయిపోతుంది అనుకుంటాడు వేరే బిల్ కన్ఫెస్ చేయలేదేమో నేను కన్ఫెస్ చేస్తాను నేను ఫస్ట్ బయటకు వెళ్ళిపోతాను అనుకుని ఏల్ ముందు కన్ఫెస్ అవుతాడు సో దిస్ ఈస్ అ నాష్ ఈక్వలీ బ్రియం స్టేట్ అంటారు సో ఇదేంటి అంటే ఫైనల్ గా ఇద్దరికి బెనిఫిట్ అయ్యేలాగా వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ ఓన్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ తో ఆలోచించి తీసుకోవాల్సిన డెసిషన్ అన్నట్టు సో దిస్ మేబీ అ బెనిఫిట్ దిస్ మేబీ అ లాస్ కానీ కంప్లీట్ లాస్ అయితే ఉండదు డినై చేస్తే వచ్చే టెన్ ఇయర్స్ లాస్ అంత ఉండదు ఈ లాస్ తక్కువ వెన్ కంపేర్ టు డినైయింగ్ అ కేస్ వేర్ యాజ్ ఇంకొకటి వచ్చేసరికి దిస్ ఇస్ సంథింగ్ వచ్చే కాల్ ఇస్ అన్ అన్స్టేబుల్ స్టేట్ ఇది దిస్ ఇస్ unstable so what is unstable so unstable entante if they have some relation or loyalty in between them while idder majjino oka relation undi while idder either so brother or cousin or ledante friends ay unte so they know maybe tappu cheyaledu annu vaalla kachithanga vaalaku namaka unnappudu appudu idderu deny chesi bayitku vastaru this is unstable state the intlo 50 50 chances unnai the intlo oka ఇద్దరు ఖచ్చితంగా డినై చేస్తారని మనం చెప్పలేము సో ఇఫ్ దే ఆర్ స్ట్రాంగ్ వాళ్ళకి ఒక పర్టికులర్ రీజన్ ఉండి లేదంటే ఇద్దరు ఒక రిలేషన్ లో ఉంటే దెన్ దే విల్ జస్ట్ చూస్ దిస్ అన్స్టేబుల్ స్టేట్ సో అన్స్టేబుల్ స్టేట్ ఇస్ అ పార్ట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది అదర్స్ సో ఇది నాష్ ఈక్వలీ బ్రియం స్టేట్ అంటే సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ప్రిజనర్స్ డైలమాన్